ওয়ানডে দলে নিয়মিত না হলেও বাংলাদেশ টেস্ট দলের চেনা মুখ স্পিনার তাজুল ইসলাম ওপেনার মমিনুল হকের মতো তিনিও অটো চয়েস হিসেবে টেস্টে দলে খেলেন সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় ক্রিকেট লিগে ভালো পারফর্ম করেছিলেন এবারের সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে এগারো উইকেট নিয়ে চমক দেখিয়েছেন এ বাহাতি স্পিনার প্রথম ইনিংসে তার ঘূর্ণিতে মাত্র দুইশো বিরাশি রানে গুটিয়ে যায় সফরকারী জিম্বাবুয়ের ইনিংস ছয় উইকেট নিয়ে এবং ষাটটি রান শূন্য ওভারের বৌদুলোতে দিয়েছেন মাত্র একশো রান তবে জিম্বাবুয়ের কাইল সার্ভিস সিকান্দার রাজা ও টেন্ডাই চাতারার বোলিং তোপে মাত্র একশো তেতাল্লিশ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস ঠিক পরের ইনিংসে আবারও জ্বলে ওঠেন তাইজুল ইসলাম প্রথম ইনিংসের শেষ দুই বলে দুই উইকেট নিয়ে হ্যাটিকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন তাইজুল তবে পরের ইনিংসের প্রথম ওভার বলিংয়ে এসেও সেই আশা পূরণ করতে পারেননি তিনি জিম্বাবুয়ের দ্বিতীয় ইনিংসে যেন আরেক বলার মেহেদি হাসান মিরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন তিনি উনিশতম ওভারের ব্যান্ডন টেলরকে আউট করে নিজের সপ্তম উইকেট নেন তিনি তখনও চতুর্থ বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে দশ উইকেট পেতে তিন উইকেট বাকি ছিল তাইজুলের জিম্বাবুয়ের ব্যাটিং লাইন ধসিয়ে দিয়েছে পাঁচ উইকেট নিয়ে সিকান্দার রাজাকে আউট করার মধ্য দিয়ে এক টেস্টে দশ উইকেট লাভ করেন তিনি এর আগে দশ উইকেট পেয়েছেন কেবল বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান উদীয়মান তারকা খেলোয়াড় মেহেদি হাসান মিরাজ এবং এনামুল হক জুনিয়র কাকতালীয়ভাবে এরা সবাই স্পিনার দুই সালে এনামুল হক জুনিয়রের পর দশ উইকেট পেয়েছিলেন সাকিব দু সালে এবং দু সালে দু সালে মিরাজ ছুয়েছিলেন এই ফলক অবশ্য এক ম্যাচে সর্বোচ্চ উইকেট মিরাজের সেই ম্যাচে একাই বারো উইকেট নিয়েছিলেন তিনি সেই রেকর্ড অক্ষত রয়েছে এখনও কারণ মোট এগারো উইকেট পেয়েছেন তাইজুল বলারা তাদের কাজ করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে জিম্বাবুয়ে মাত্র একশো একাশি রান করায় বাংলাদেশের লক্ষ্য তিনশো একুশ রান বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা এই রান করে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্টে জয়ের স্বাদ বাংলাদেশের ভক্তদের দিতে পারে কিনা সেটি দেখার বিষয় এখন